Şimdi Coşkun Hoca ne yapıyor? Bu hastanede, bu müessesede insanları öldüren, ölümlerine yol açan bir eksikliği gidermek için verildiği izah edilen, verildiği sanılan bir dersin doğru dürüst verilmediğini, bir atlatmaca olduğunu fark ediyor. Buna karşı çıkıyor, dekanlı uyarıyor, yazı yazıyor. Bu adama teşekkür etmek, hatta bu işe ben rektör olsaydım onu, değer, onu o işe tayin ederdim. Hocam sen bu işe bak bundan sonra derdim. Teşekkür ederdim, bir ödün verirdim. Ne yapıyor? Ceza veriyor. Dünyada böyle zırh var. Bu kadar saçma hiçbir şey görülmüyor, hiçbir yerde görülmemişler. Taşarana karşı mücadele etmek suçsa, insanca yaşam mücadelesi vermek suçsa, bu hırsızlığa, yoksulluğa karşı mücadele etmek, buna karşı çıkmak suçsa, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin alınmasını istemek, hele hele hekim olarak bunun arkasında durmak suçsa, biz bu suçu işlemeye devam edeceğiz. Biz sevgili Coşkun'un davranışında bir onur taşıyoruz. Orada belki de alamadıkları eğitim nedeniyle yarın çalışırken sakatlanacak, hasta olacak, belki de ölecek insanların durumuna dikkat çektiği için, dikkat çekmesi gerektiği için, bunun onun görevi olması gerektiği için, bunun gereğini yaptığı için onur duyuyoruz. Eğitimi engellemek suçundan verilen bu cezanın altında imzası bulunan İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak göreve geldiğinde ilk açıklamasında şunları söyledi. Yeni Türkiye, Yeni Türkiye'nin inşası denilince hiç şüphesiz bize bu ufku açan değerli Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımızın bizlere gösterdiği yol 2023 hedefi. İstanbul Üniversitesi Türkiye'nin bir değeri. Ve üniversitemiz Cumhurbaşkanımızın hedefleriyle gitmeye kararlı ve heyecanlı dedi Sayın Mahmut Ak. Sayın Mahmut Ak, o yolunda yürüdüğünüz kişinin yönettiği ülkede 13 yılda 15 bin iş cinayeti yaşandı. Yönetmekte olduğunuz üniversitenin hastanesinde son 3 yılda 2 iş cinayeti yaşandı. Bu alanla her çıktığımızda söyledik ve söyleyeceğiz. Zafer Açık Gözoğlu iş cinayetini unutmadık, unutturmayacağız. Sayın Mahmut Ak, yönetmekte olduğunuz üniversitenin Çapa ve Cerrahpaşa Hastanelerinin depreme dayanıksız binalarında 16 bin sağlık çalışanı, olası İstanbul depreminin yarattığı risk nedeniyle can güvenliği olmadan çalışmaktadır. O yolunda yürüdüğünüz zihniyetin iktidarı, İstanbul Kuzey Ormanlığı'nı katlederek üçüncü köprüyü yapacak güce sahipken, üçüncü havalimanı projesiyle doğa katliamı yapacak kudreti varken, Kala İstanbul denen akıllara ziyan projeyle doğanın dengesini alt üst edecek güce sahipken, nedense ülkenin en önemli eğitim ve sağlık kurumları olan Çapa ve Ceyrat Paşa'yı yerinde yapılandıracak desteği yıllardır beğenmedi. İçinde rant ve sermaye çıkarı olmayan hiçbir proje sizin ve yolunda yürüdüklerinizin gündeminde yer almadı, alamıyor. Bu cezalarla bizi yıldıramazsınız. Bizler emeği savunmaya, yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Hem de yaşamın her anını, her an savunmaya devam edeceğiz. Ülkeyi yanlı yere de çevirseniz, baskıyı şiddeti egelen kılmaya da çalışsanız, şehirleri abluka yere alsanız, sivilleri de katletseniz bizler yaşamı savunacağız. Yolunda yürüdüğünüz zihniyetin siyasal ikbal örsü nedeniyle bu ülkede 35 günlük bebek hastaneye gidemediği için öldü. Ekmek almaya giden 70 yaşında bir insan kafasından vuruldu. Çocuk işçi, işçiler çalıştıkları fırının deposunda öldürüldü. Sağlık çalışanı hem, hemşire arkadaşımız, doktor arkadaşımız katledildi. Sağlık hizmetleri askıya alındı. Tüm bu zulme itiraz eden kamu elçileri görevlerinden uzaklaştırıldı. Daha yüzlerce binlerce insan hakkı ihlali yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Toplumsal barışı savunmak, işçi sağlığını savunmak, emeğin mücadelesinin ayrılmaz parçalarıdır. Sağlık çalışanı olarak bizim işimiz emeği, insanı, doğayı, yaşamı, barışı savunmak. Cezalarınız, baskılarınız bizi işimizi yapmaktan asla alıkoyamaz.